हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ एडमिशन रिलेटेड वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस एज वेल एज द टाइम शेड्यूल फॉर द कैंडिडेट्स टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑफ बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरामेडिकल एंड बी एस सी टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका एंट्रेंस बी एस सी नर्सिंग के काफ़ी हाई चांसेज हैं मुझे तो 99 परसेंट चांसेज लगते हैं कि इसका एंट्रेंस होगा क्योंकि हर साल इसका पास थ्री फोर ईयर से एंट्रेंस हो रहा है और सबसे पहले जो टाइम शेड्यूल रहता है जब भी इसका पेपर अभी तो आई थिंक ये मई में बता रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन होगा तो सबसे पहले तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में नाइन का रहेगा नाइन थर्टी आपकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी 9:45 पे आपको ओ शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी 9:55 पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाएगा बुकलेट दी जाएगी ठीक है और उसके बाद आपको 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और एक बजे ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद तीन आई थिंक तीन घंटे का ये पेपर रहता है और आपका वन एट्टी इसमें एट प्रजेंट रहते हैं जिसमें 60 आपको बिलोंग करते हैं फिजिक्स के 60 केमिस्ट्री के और 60 बायो के अब इसमें तीनों को आपने इम्पोर्टेंस देना है ये नहीं कि खाली आप बायो पढ़ोगे तो बायो के साथ फिजिक्स नहीं करोगे तीनों की इक्वल वेटेज है 60 60 60 वन एटी मार्क्स के एम का टेस्ट होगा और ये सिलेबस वही रहेगा जो आपने आई थिंक ट्वेल्थ में पढ़ा है और इट इज़ गिवन अंडर अलॉन्ग विद द बोर्ड वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट तो सबसे पहले क्योंकि मैं एक सीरीज स्पेशली फिजिक्स को लेके मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स के एमसीक्यूज को लेके जो इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं जिनकी चांसेस हैं कि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है क्या पता है उनमें से कोई आपको उसमें हेल्प करे प्रपरेशन में तो मैं पहले फिजिक्स का मैं ये वीडियो तीन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में उसकी नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और या नेक्स्ट वीडियो में बायो का और थर्ड वीडियो में केमिस्ट्री का आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट और उसके बाद फिर मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा एमसीक्यू की इसके बाद सबसे पहले अगर मैं इस सिलेबस की बात करूँ तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो टू मार्क्स का रहेगा जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेजरमेंट तो इसमें फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट फिजिक्स इन रिलेशन टू साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी नीड ऑफ फॉर मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एस यूनिट्स फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स लेंथ मास टाइम मेजरमेंट एक्यूरेसी प्रसिशन ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एरर इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन ये इसको uh, आपके इम्पोर्टेंट uh, टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसके बाद कैलामेटिक्स आता है कैलामेटिक्स में आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है टाइम पोजिशन टाइम ग्राफ है स्पीड एंड वेलासिटी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसीशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड इंस्टीन्यूस वेलोसिटी फॉर्मली एक्सीटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ ठीक है उसके बाद रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन ग्राफिकल ट्रीटमेंट एंड द कैलकुलस अप्रोच स्केलर एंड द वैक्टर क्वान्टिटीज पोजिशन एंड डिसप्लेसमेंट ऑडिशन सॉरी एडिशन एंड सप्टशन ऑफ वैक्टर्स जनरल वैक्टर नोटेशन इक्वलिटी ऑफ वैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाई रियल नंबर्स रिलेटिव वेलासिटी स्केलर एंड द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स विद प्रॉपर्टीज यूनिट वैक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इन प्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स देयर प्रॉपर्टीज मोशन इन ए प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर कैनामेटिक्स उसके बाद अगर हम चले आगे तो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इम्पल्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिंग मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन इक्म ऑफ द कॉन्ट्रेन फोर्सेज फिर आगे आपका फ्रिक्शन स्टैटिक एंड कैंटिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन ये है डायनमिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्री पिटल फोर्स एग्जाम्पल्स ऑफ 
circular motion vehicle on uh, a level circular road vehicle on banked road to ye aa gaya aapka laws of motion uske baad aapka work energy and power aa gaya jisme uh, concept of scalar product of vectors uh, work done by a constant force variable force kinetic energy work energy theorem power potential energy potential energy of spring conservative force conservation of mechanical एनर्जी कैंटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इलास्टिक इन इलास्टिक कुलिजन इन वन और टू डायमेंशन मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क रॉड स्फेयर कंसेप्ट ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स मोमेंट ऑफ ए फोर्स टॉर्क angular momentum conservation of angular momentum with some examples moment of inertia radius of gyration theek hai value of uh, momentum of inertia for simple geometric object no derivation derivation nahi karni hai apne isme phir statement of parallel and the perpendicular axis of the uh, orms and their applications rigid body rotation and the equation of rotation rotational motion उसके बाद आपका ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड डेप्थ एंड शेप कैपलेस लॉ ऑफ पेंट्री मोशन ग्रेविटेशन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एस्केप विलोसिटी ऑर्बिटल विलोसिटी ऑफ सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इनर्शियल एंड द ग्रेविटेशन मास ठीक है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इलास्टिक बिहेवियर स्ट्रेस ट्रेन रिलेशनशिप होक्स लॉ यंग मॉडलस बल्क मॉडलस शेयर मॉडलस ऑफ रिजिडिटी प्रेशर ड्यू टू फ्लूट कॉलम पासकल्स लाइन एप्लीकेशन आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये सब इसके अंदर रहेगा और उसके बाद स्ट्रीम लाइन एंड टर्बलेंस फ्लो ठीक है क्रिटिकल विलासिटी रोल्स नंबर बनोमिल्स थ्योरम तो ये कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो आप देख पा रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ बर्क मैटर में फिर थर्मोडाइनमिक्स आएगा थर्मोनिक डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर जीरो लॉफ थर्मोडाइनमिक्स हीट एंड वर्क इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनिक्स एंड सेकेंड लॉफ थर्मोडाइनिक्स और हीट एंड इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स उसके बाद बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस एंड द कैटिक थ्योरी ये आपके सामने है टू uh, मार्क्स का उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स पीरियोडिक मोशन हो गया पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम पीरियोडिक फंक्शन सिंपल हार्मोनिक एस एच एम इट्स इक्वेशन फेज ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग रूट स्टोरेशन फोर्स एंड द फोर्स कॉन्स्टेंट एनर्जी इन एस एच एम ये सारी चीज़ें इसको बिलोंग करती हैं फिर एटोस्टेटिक्स में आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुल लॉ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एंड द कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ठीक है टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेटमेंट ऑफ द गोसिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फ्लूड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके आप स्क्रीन पे बाकी के देख पा रहे हो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ओमसला हो गया इसके अंदर ठीक है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेली कंडक्टेड फ्लोसिटी मोबिलिटी एंड रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट ओमसला इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वी आई कैरेक्ट्रिस्टिक्स लीनियर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर ठीक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कार्बन रेजिस्टर्स कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रेजिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ ऑफ ए सेल कम्बिनेशन ऑफ ए सेल इन सीरीज एंड इन पैरल एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द सेकेंडरी सेल किच ऑफ स्लॉ एंड देर एप्लीकेशन विथ स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज पोटेंशियो मीटर एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ई एम एफ ऑफ टू सेल्स मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल उसके बाद आपका मैटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैटिज्म ये आ गया आपका बायोसावर्ट्स लॉ हो गया इसमें ये सारी कुछ एप्लीकेशन है फाइव मार्क्स का है ये उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड आल्टरनेटिक करंट आ गया फेडेज लॉ एंड इंडियोस ई एम एफ लेंथ लॉ एडी करंट सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है ये सब चीज़ें आ गई एटोमेटिक वेव्स आ गया आपका टू मार्क्स का ट्रांसफर नेचर ऑफ एटोमेटिक वेव्स एटोमेटिक स्पेक्ट्रम फिर ऑप्टिक्स आ गया सेवन मार्क्स का ये सारा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग ये आपने टेंथ में ही पढ़ा था ये दोबारा सारा प्रूफ ऑफ लॉफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यूजिंग हुजेंस प्रिंसिपल तो ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन एटॉमिक न्यूक्लाई 
ठीक है एक्स रेज के बारे में बोर्ड मॉडल ऑफ एटम आ गया एनर्जी लेवल्स आ गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस हो गए इसमें आपके आई वी कर्व्स ऑफ एल फोटो डायोड सोलर सेल जीनो डायोड और फिर आगे कम्युनिकेशन सिस्टम ये लास्ट है इसका चैप्टर तो ये आपका सिलेबस रहा पूरा फिजिक्स का ट्वेंटी चैप्टर्स हैं ठीक है तो ट्वेंटी चैप्टर्स का मैं अलग से कोशिश करूँगा एम को कवर अप करने का ताकि आपको ये मैं डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करवा सकूँ फॉर द बी एस सी नर्सिंग एंड टेस्ट तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री बायो का भी मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा सिलेबस का और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कैली सब्सक्राइब लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जे एंड की कैंडिडेट्स मोर दैन एट हंड्रेड वीडियोज आ दे रहा हूँ चैनल तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में